wanawake wawili wanaodai kudanganywa ili kumuua ndugu wa kiongozi wa Korea Kaskazini kufikishwa mahakamani. Jaji wa kesi ya wanawake wawili walioshtakiwa kwa mauaji ya kaka wa kambo wa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un amesema lazima wanawake hao waeleze jinsi walivyopanga njama zao. Hata hivyo amesema ushahidi uliotolewa haujathibitisha kuwa yalikuwa mauaji ya kisiasa. Wanawake hao mmoja eh, kutoka Indonesia na mwingine kutoka Vietnam unaona hapo wamesema walidanganywa kufanya hivyo kwa kufikiria ilikuwa tu ni mzaha kwa ajili ya kipindi cha televisheni lakini amesema lengo lao lilionyesha kuwa walidhamiria kumuua mtu huyo Suluma Kasim anatueleza zaidi Chini ya ulinzi mkali wasichana wote wawili walifikishwa mahakamani mapema leo kusikiliza hatima ya kesi yao na baada ya saa mbili ya kusikiliza ushahidi, jaji aliamua kuwa wanayo kesi ya kujibu. Siti Asia, raia wa Indonesia na Doan T kutoka Vietnam, wanakabiliwa na adhabu ya kifo iwapo watapatikana na hatia ya kumua Kim Jong Nam, kaka wa kambo wa rais wa Korea Kaskazini, kwa kumwagia sumu ya kujumu mishipa ya neva aina VX mwezi Februari mwaka jana katika uwanja wa ndege wa Kuala Lumpur. Hii ni sumu ambayo imepigwa marufuku na umoja mataifa. Wasichana wote wawili walio katika umri wa miaka ishirini wamekanusha mashtaka hayo. <coughs> Familia zao zimelezea mshtuko mkubwa kutokana na uamuzi huo wa mahakama. Baba yake Huang anaishi Vietnam anasisitiza kwamba binti yake hana hatia. <coughs> Nasikitika sana nimeshtushwa sana na uamuzi wa mahakama. Natumai binti yangu atakutwa hana hatia ili aachiliwe na kurudi kwetu haraka. Japo tumesikitishwa na uamuzi, tutaheshimu, hatuwezi kukata rufaa kwa sasa kwa kuwa huu ni uamuzi wa kwanza tu na sio kamili. Tunasubiri kuona kitakachotokea tutakapowasilisha maelezo yetu ya kujitetea wakati wa kesi na iwapo watahukumiwa hapo basi tutaweza kukata rufaa lakini kwa sasa huu sio uamuzi wa kuwashtumu kufanya kosa Kim Jong Nam aliyekuwa akishi uhamishoni mjini Makao China Alipinga vikali utawala wa kibabe wa familia yake Korea Kaskazini. Serikali ya Pyongyang imekanusha madai ya Korea Kusini na Marekani kwa wao ndio waliotoa maagizo ya kuua wako wake. Wasitana hao watafikishwa kizimbani kutoa ushahidi wao kati ya mwezi Novemba na Februari mwaka unaokuja ambayo imejumuisha katika moja silaha za maangamizi na moja mataifa. Wanawake hao ni Don Chong kutoka nchini Vietnam na Siti Aisha kutoka nchini Indonesia. Waandisha mashtaka nchini humo wanasema wanawake hao walipatiwa mafunzo ya kuua na walifanya jaribio lao katika maduka makubwa nchini Malaysia kabla ya kutekeleza shambulio lao katika uwanja wa ndege. Waandisha mashtaka wanasema mabaki ya sumu walimpulizia na machoni ili kutoka kwenye mavazi ya wanawake hao na kitendo cha kumshambulia kinaisha kuwa walidhamiria kuua.